，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。国宝级帅哥肖战登权威日媒期刊，突破文化壁垒，展现巨星实力。国宝级帅哥肖战在登日本权威期刊，突破文化壁垒，展现巨星实力。继肖战巨幅的广杀入美国拉斯维加斯特色公路文 ，Gucci 战又拿下日本文娱历史年度期刊。肖战是该年刊历史上首位登峰的明星人物。该期刊名为《中国历史戏剧史大全》，一年发行一本，每年一期介绍中国最新、最火的当代剧和当红明星、演员以及旅游指南。中国历史，该推风突出了肖战的国宝级面孔，内容包括了玉骨遥的独家采访，还有优秀特辑。肖战饰演的斗罗大陆唐三，肖战强势美貌让人备受期待。网友评论说：“肖战从未在海外发展过，是纯写内娱演员，但是肖战确实是内娱目前最具海外影响力的年轻艺人。”肖战有限几次海外露面都引起巨大轰动，市区第一，交通瘫痪、激情呐喊都是肖战现身的反馈。肖战凭借《陈情令》登顶亚洲超级偶像的地位，之后也有多部优秀影视作品持续输出。他俊朗潇洒的外貌以及努力上进的正能量形象，深得海内外民众的喜爱。助力他拿下亚洲乃至全球的剧粉喜爱。肖战还凭借《玉骨遥》获得诸多俄罗斯观众的喜爱，《骄阳伴我》获印度2023年度最喜爱中国剧集第一名。肖战主演的剧集连续三年获泰国最喜爱的中国剧集。泰国民众最想去的城市是肖战的故乡重庆。梦中的那片海，日本首映票被抢到，系统崩溃。日本媒体称，肖战是中国的国宝级帅哥。日本五十岁以上的女性的偶像，肖战位列前茅。大家说，肖战就是很神奇。日本也好，印度也好，从文化背景和社会环境来看，都有较强的本土文化保护意识。他们有自己一套运作规则和文化传统，而这些规则和传统更加倾向本土艺人，对外来艺人还是很排斥的。在这种环境下，肖战能够得到这么多海外观众的喜爱和认可，实属不易。多少艺人倾尽努力也难以突破的文化差异、语言障碍以及市场接受度等问题。肖战无心插柳的做到了，机遇也好，玄学也罢，肖战就是传奇的缔造者